హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ చాప్టర్ నుండి అయితే ఈ వీడియోలో మనము ఈ ప్రాబ్లం అయితే నేర్చుకుందామండి వీడియోని చివరి వరకు చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే మర్చిపోకుండా లైక్ అయితే చేయండి యూజ్ఫుల్ అనిపిస్తే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఓకే మరి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రీవియస్గా ఈ చాప్టర్ నుండి నేను ఒక నియర్లీ సెవెన్ టు ఎయిట్ వీడియోస్ అయితే చేయడం జరిగిందండి ఒకసారి అవన్నీ ఆర్డర్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంటే ఓకేనా అంతకన్నా ముందు ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం దీని ప్రీవియస్ వీడియోలో ఒకటే చెప్పాను అంటే ఫార్టీ నైన్ పవర్ ఎన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఎన్ సారీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎన్ మైనస్ వన్ అనే ప్రాబ్లం అనేది నేను దీని ప్రీవియస్ వీడియోగా చెప్పాను అది ఇది సేమ్ మోడల్ ఓకేనా అది తప్పకుండా చూడండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మీకు ఇది ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఓకే మరి మనం ఒకసారి స్టేట్మెంట్ అర్థం చేసుకుంటే కనుక ఫోర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ త్రీ ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి అదేంటి ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇస్తే అది నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదో బై డివిజన్ చేసి మనం చెప్పొచ్చు ఇది ఇస్తే ఇది ఎలా డివిజిబుల్ అవుతుంది అని మనం ఏం చెప్తాము ఎందుకంటే ఇది నెంబర్ కాదు కదా ఇందులో అన్నోన్ వాల్యూ ఉంది మరి మనం ఎలా చెప్తామని మీరు అనుకోవచ్చు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎన్ అనేది ఏదైనా నేచురల్ నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ అన్న ప్లేస్లో అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కానీ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కానీ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కానీ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కానీ ఇలాంటి నేచురల్ నెంబర్స్ ఏది తీసుకుని ఈ ఎన్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పటికీ కూడా ఒక వ్యాగ్ వస్తుంది కదా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఆ వ్యాగ్ అనేది కంపల్సరీగా నైన్త్ డివిజిబుల్ అవుతుందని మనం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫోర్ పవర్ వన్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ వన్ ఎంత త్రీ ఇంటూ వన్ అంటే త్రీ మైనస్ వన్ సో ఫోర్ పవర్ వన్ అంటే ఫోర్ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే ఫోర్ మైనస్ త్రీ మై మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ ఫోర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో జీరో ఈజ్ డివిజిబుల్ బై నైన్ ఎందుకంటే జీరో బై నైన్ అంటే జీరో అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫోర్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ మైనస్ సిక్స్ త్రీ టూ జ సిక్స్ మైనస్ వన్ సో ఎంత అవుతుంది నైన్ నైన్ అనేది నైన్త్ డివిజిబుల్ అవుతుంది సో ఇలా ఏంటంటే ఏ నేచురల్ నెంబర్ ఈ ఎన్న ప్లేస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పటికీ కూడా ఈ వ్యాల్యూ అనేది నైన్త్ డివిజిబుల్ అవుతుందని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఓకేనా సో చూద్దాం స్టెప్ వన్లో మనము స్టేట్మెంట్ అనేది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దగ్గర ట్రూ అయ్యింది అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ఆన్సర్ అనేది నైన్త్ డివిజిబుల్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి సో టు ప్రూవ్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి కంపల్సరీగా రాయాలి ఓకేనా సో పుట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇన్ ఈ వ్యాగ్ ఇక్కడ రాసేస్తాను సో దెన్ వీ గెట్ ఫోర్ పవర్ వన్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ సో ఆల్రెడీ మనం ఎందుకు చేసాం అనుకోండి ఫోర్ పవర్ వన్ అంటే ఫోర్ త్రీ ఇంటూ వన్ అంటే త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ జీరో సో జీరో అనేది నైన్తో ఎగ్జాక్ట్గా డివిజిబుల్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దగ్గర ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలి ఎజ్యూమ్ దట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అంటే ఎన్ ప్లేస్లో కే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వచ్చేటువంటి రిజల్టెంట్ వాల్యూ అనేది నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని మనం కన్సిడర్ చేస్తాము ప్రూవ్ చెయ్యము ఓకేనా ఇక్కడగా ప్రూవ్ చెయ్యము మనము నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అంటే మనం ఊహించుకుంటాం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు ఎజ్యూమ్ అంటే ఊహించుకోవడం అన్నమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అక్కడ చూడండి పుట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇన్ దిస్ వ్యాల్యూ సో దెన్ వీ గెట్ ఫోర్ పవర్ కే మైనస్ త్రీ కే మైనస్ వన్ ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ వచ్చిన వ్యాల్యూ ఇదే ఇది నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని మనం తీసేసుకుంటాం అందుకని చూడండి ఈజ్ డివిజిబుల్ బై నైన్ అని రాసేసాను బట్ నేను ఇక్కడ అలా రాయలేదు వచ్చిన వ్యాల్యూ బట్టి జీరో కాబట్టి నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని తెలుసు కాబట్టి అక్కడ నేను రాశాను అంటే ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఫోర్ పవర్ కే మైనస్ త్రీ కే మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన
జాతర ప్యాటర్న్ గమనిస్తే కనుక నైన్తో డివిజిబుల్ అయ్యే ప్రతి నెంబర్ని కూడా నేను ఇన్ ద ఫామ్ నైన్ ఇంటూ సమ్ పాజిటివ్ నెంబర్గా రాస్తున్నాను అవునా కదా అంటే ఇక్కడ మీరు విషయం గమనించారే నైన్తో డివిజిబుల్ అయ్యే ప్రతి నెంబర్ని కూడా మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ నెంబర్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడ పాజిటివ్ నెంబర్స్ వేసేసాను బట్ ఇది నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతుందని తెలుసు అంటే దీన్ని కూడా ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అని మనకు ఒక పాయింట్ అర్థమైంది అందుకనే దీన్ని నేను ఈ విధంగా రాశాను నైన్ ఇంటూ సమ్ నెంబర్ పాజిటివ్ నెంబర్గా రాశాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ అదేంటి నువ్వు ఇక్కడ డైరెక్ట్ నెంబర్స్ రాసేసు కదా ఇక్కడ కూడా ఈ డైరెక్ట్ నెంబర్ తీసేసుకోవచ్చు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ అంటే ఇవి నెంబర్స్ కదండి డైరెక్ట్గా మనకు తెలిసిపోతుంది ఇది నెంబర్ కాదు కదా న్యూమర్క్ వాల్యూ కాదు కదా మరి మనకు తెలియదు కదా అవునా కదా సో అందుకని సో ఇది మనకి ఈక్వేషన్ దీని నుంచి నేను రాస్తాను అంటే ఇది మనం యూజ్ చేసుకుంటాం స్టెప్ త్రీగా అందుకని ఇవి ఈ రెండు టర్మ్స్ ఇటు పక్క పంపించాను ఏమవుతుందండి ఫోర్ పవర్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఎం ప్లస్ త్రీ కే ప్లస్ వన్ ఓకేనా ఇది మనం తర్వాత ఫర్దర్గా యూజ్ చేసుకుంటాం స్టెప్ త్రీలో అందుకని ఇక్కడ వర్వేదే నోట్ చేసుకోండి స్టెప్ త్రీలో మనము స్టేట్మెంట్ అనే అనేది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ వన్ దగ్గర ట్రూ అయిందని తీసుకోవాలి అంటే మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఇందులో ఉన్న ఎన్న ప్లేస్లో కే ప్లస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ ఆన్సర్ అనేది రిజల్టెంట్ ఆన్సర్ అనేది సిక్స్టీ సారీ సారీ నైన్ తోటి ఇజిబుల్ అవుతుందని మనం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఎన్న ప్లేస్లో కే ప్లేస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దీన్ని ఫర్వర్గా సింప్లిఫై చేసి మనం చివరికి ఏం తీసుకోవాలి నైన్ తోటి ఇజిబుల్ అవుతుంది అని చెప్పాలి నైన్ తోటి ఇజిబుల్ అవుతుందని మనం ఎలా చూపిస్తాం మ్యాథమెటికల్గా ఇందాకే చెప్పాను నైన్ తోటి ఇజిబుల్ అయ్యే ప్రతిదీ కూడా మనం ఈ ఫామ్గా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇన్ కేస్ మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసేసి నైన్ ఇంటూ సమ్ వ్యాల్యూ ఈ ఫామ్గా తీసుకొచ్చేసాం అనుకోండి ఇది నైన్ తోటి విజిబుల్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు ఓకేనా సో అదే మన అదే మన గోల్ ఇప్పుడు ఓకే మరి ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ఎన్న ప్లేస్కో కే ప్లేస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు రిజల్ట్ ఎందుకు వచ్చిన వ్యాల్యూ ఇది మన అందరికీ తెలుసు ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఇది మీకు ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఇది ఏ పవర్ ఇదేమో ఎమ్ఓ ఇదేమో ఎన్ఓ ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ అంటే ఈ ఫార్ములా నేను ఇక్కడ అప్లై చేస్తే దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చండి ఫోర్ పవర్ కే ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ కే త్రీ కే మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ మైనస్ వన్ సో ఫోర్ పవర్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ పవర్ కే ప్లేస్లో నేను ఈక్వేషన్ వన్ నుంచి ఎంత రాసుకోవచ్చు నైన్ ఎం ప్లస్ త్రీ కే ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఈ ఫోర్ పవర్ కే ప్లేస్లో ఈ వ్యాల్యూ రాసేసుకున్నాను బై యూజింగ్ ఈక్వేషన్ వన్ మైనస్ త్రీ కే మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ ఎంత అండి మైనస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేసేద్దాం సో ఫోర్ ఇంటూ నైన్ ఎం ఫోర్ ఇంటూ నైన్ ఎం దాన్ని అలాగే ఉంచండి ఎందుకంటే నేను చెప్తాను దాన్ని అలాగే ఉంచండి లేదంటే ఇంటూ చేశాను మీకు ఇంకా డౌట్గా ఉంటే ఫోర్ ఇంటూ నైన్ అంటే థర్టీ సిక్స్ తర్వాత ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ ట్వల్వ్కి తర్వాత ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఎంత అవుతుందండి ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీకే మైనస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్ ఎమ్ ట్వల్వ్కే మైనస్ త్రీకి అంటే ఎంతండి ప్లస్ నైన్కే అండ్ త ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ జీరో ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఈ థర్టీ సిక్స్ని నైన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎమ్గా రాస్తున్నాను ప్లస్ ఇది నైన్కే నేను నైన్ ఇంటూ కే ఇప్పుడు ఇందులో కామన్గా చూడండి ఏముంది నైన్ కామన్గా ఉంది సో ఫోర్ ఎమ్ ప్లస్ కే సో ఇందాక మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం నైన్ ఇంటూ సమ్ వాల్యూగా రాసుకోగలిగితే ఇది సిక్స్ నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని చెప్పేయచ్చు అని సో రాసుకోగలిగామా లేదా సో అయిపోయింది అంటే డే ఫోర్ మీరు ఇక్కడ రాయ ఇక్కడ రాయండి డే ఫోర్ అంటే దీని కింద ఇక్కడ నేను చెప్పేది రాసుకోండి ఫోర్ పవర్ కే ప్లస్ వన్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ కే ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎం ప్లస్ కే అంతే కదా దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నేను వచ్చింది అంటే దీన్ని నైన్ ఇంటూ సమ్ వ్యాల్యూగా రాసుకోగలిగాం అంటే కింద ఇది నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది విచ్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై నైన్ మనకి ప్రూఫ్ అయిపోయినట్టే డే ఫోర్ ఎస్ ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఇక్కడితో మనకి స్టెప్ త్రీ కంప్లీట్ సో కన్క్లూజన్ పాటు ఏం రాయండి బై ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ మీకు మొత్తం హ్యాండీ నేను షార్ట్
फोर पावर एन माइनस थ्री एन माइनस वन इज डिजिबल बै नई अटे नाचुल नंबर एसको एंत नंबर तस्को इन सब्स्टिट्यूटा वसर अने कंपलसरी नईन तो डिजिबल अके सो इध फ्रेंड्स वीडियो नचते तक लाइक चेक मरी वीडियो को मैं चाने सब्सक्रेबा डेली फाइते ट्रई चैं नैक्स्ट वीडियो तक मैं मल्ल कल थैंक यू फर्वाचिंग